men ellers så har jeg bare... Jeg gikk ut og flaggret, flaggret alt, jeg må si, ganske så tidlig. Fordi at uh, jeg, jeg tog toget til Oslo, så fikk jeg slegt etter meg. Jeg har husket Vasselin, liksom. Da bestemte jeg mig i 73 at uh, jeg skal søle meg ikke flytte til Oslo. Jeg ble helt dønt av, nemlig han frisør i Oslo i 73. Dronningens frisør, faktisk i dag. Og da måtte jeg liksom ta, hva skal jeg gjøre? Skal jeg si ja til det, eller skal jeg bli her? Men når jeg fikk den der kommentaren der, så tenkte jeg at nej, jeg skal bli her. Her skal jeg, og jeg skal være åpen. For her er det mye uvitenhet, og, hvis jeg, og jeg, det jeg oppdager i Oslo var jo at alle hadde dialekt, ikke sant? Alle kommer fra alle verdens, alle landets hjørner, da. Og inne i Oslo, så det ble liksom en ghetto. Og tenkte jeg, ja, men det kan ikke folk bli kjent med det, da. Så da bestemte jeg meg for å bli her, og så får folk bli kjent med mig I stedet for en eller annen som, har, som de har hørt om inne i, inne i Oslo. Så. Og da var jeg allerede svært blitt med i viseklubben og, og jeg husker en ja så fikk jo noen jeg kunne fortrolig med da men ja, men ikke, ikke snakket jeg høyt om det da ja, men altså slutt, sa jeg og det var altså i denne klubben som jeg har vært med i 50 år 